Добрый день. В эфире телеканала НТС «Новости» в студии Елена Яковлева. Макир Таиров, экс-глава Финполиции, вышел на свободу, заплатив казну 20 миллионов сомов. Сообщается, что накануне такое решение принял Первомайский районный суд столицы. Отмечается, что ходатайствовал об изменении меры пресечения следователь ГКНБ и прокурор. Бывшего председателя ГСБ повинят в незаконном истребовании денежных средств от руководителя одного из государственных органов. ГКНБ установила, что эти финансы Таиров взял на октябрьские парламентские выборы прошлого года на предвыборную кампанию одной из политических. Партий. Причастного к событиям шестилетней давности задержали силовики Госкомитета нацбезопасности. Мужчину, который, по их данным, является членом Международной террористической организации, имел отношение к группировке боевиков, готовивших теракты в столице в 2015 году и которых ликвидировали в жилом секторе на пересечении улиц Горького и Тимирова. В середине июля этого года а тогда распространялось сообщение о том, что в городе орудует банда приверженцев ИГИЛ. Информация об их планах ходила разная, в том числе и намерение устроить теракт на авиабазе Кант. Террористы скрывались в частном доме. Когда бойцы спецподразделения начали операцию по их задержанию, те оказали сильное сопротивление. Началась перестрелка из автоматов, пистолетов с применением взрывчатых устройств. После часа ожесточенного противостояния несколько домов уже были разрушены, другие объяты пламенем. Четверо боевиков были в итоге убиты и еще четверо задержаны. Несколько сотрудников спецслужб тогда получили сильные ранения. Среди местного населения жертв к счастью, не было. Послом в Россию предлагают назначить депутата Гульнару Клару Самат. Ее кандидатура, как сообщается, обсуждается для назначения на пост главы депмиссии. Ранее она была известна как Клара Кабилова. В 2007-2008 годах она работала главой Центральной комиссии по выборам и проведению референдума в Кыргызстане. Будучи председателем ЦИК, она публично заявила о давлении со стороны сына экс-главы государства Максима Бакиева, оставила должности и выехала за границу, вернувшись лишь в 2009 году. Ну а в 15 сменила личные данные, став Гульнарой Кларой Самат. Имеет дипломатический ранг первого секретаря первого класса, высшее образование по специальности конфликтология. Врачам, соцслужбам и муниципальным чиновникам в течение недели нужно будет обследовать детей, обучающихся в режиме офлайн в школах и детсадах города. Тем, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ, провести ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию. Такие поручения дал первый вице-премьер-министр Артем Новиков. Он отметил, что граждане тревожатся из-за сообщений о детях с болезнью Кавасаки и пневмонии. По информации Центра Госана Беднадзора, с января в Бишкеке коронавирус выявлен у 56 школьников и 19 педагогов. Однако из них только только шесть находились на офлайн обучении. Семеро – ученики частных школ, 28 ребят же заболели, обучаясь дистанционно, то есть не посещали школу. Всего в системе городского образования чуть более 10 тысяч работников. В онлайн обучении задействовано порядка 6 тысяч учителей. В этой связи, по мнению Новикова, нужно провести анализ и создать единую медицинскую базу детей в возрасте до 14 лет и вести ежедневный учет по состоянию тех, кто посещает образовательные учреждения. Последние обязаны предоставлять информацию о состоянии здоровья воспитанников и учеников и ежедневно. Этот мониторинг также позволит оценить эпидситуацию с тем, чтобы как можно скорее возобновить полноценный образовательный процесс. Но Минздрав отмечает стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране. По информации медиков, суточная цифра инфицирования не имеет резких колебаний. Сегодня выявлено 70 новых случаев. Из них снова более, больше всего в Бишкеке более 20 человек и 17 новых пациентов в Чуйской области. В остальных регионах значительно меньше. Тем не менее, врачи продолжают проводить обследования граждан, у которых имеются симптомы COVID и внебольничной пневмонии. Так, за последние сутки лаборатории провели почти 3000 ПЦР-исследований. Без летальных случаев не обошлось. За сутки скончался один человек. Очистить стены кинотеатров от афиш. Такое требование к предпринимателям предъявила Бишкек глав архитектура. Владельцев кинотеатров должны убрать с фасада здания территории всевозможные баннеры и LED-мониторы. По словам муниципальных чиновников, большинство кинотеатров – это исторические здания. И они все буквально залеплены всевозможными растяжками, кинопремьер и не только. Афиши работники Бишкек глав архитектуры назвали визуальным мусором. И добавили, что многие кинотеатры имеют статусы памятников – архитектуры республиканского значения, а другие находятся в охранных зонах исторического наследия, образуя ансамблевую застройку с другими зданиями, представляющими собой уникальную ценность.
В США бушует непогода, снегом замело южные штаты. Такое явление для этих краев катастрофическое. Там погибли уже более 20 человек. Это штаты Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури. Энергосистема не выдержала, и миллионы людей остались без электричества. Предупреждения об экстремальных погодных условиях продолжают действовать в отношении регионов, где живет более 100 миллионов человек. Ожидается, что рекордные холода в южных регионах США будут держаться еще в течение нескольких дней. Сейчас снегом покрыто более 70% всей американской территории. Ну а на итальянском острове Сицилии проснулся вулкан Этна. Он считается самым активным и крупным из действующих вулканов в Европе. Его высота более 3000 метров. Извержение сопровождается не только выбросом пепла, но и потоками лавы, которые стекают по склонам. Пришлось приостановить работу аэропорта города Катания. Частицы пепла попали в соседние населенные пункты. Активность началась из-за подземных толчков на глубине до 3 километров. На этом у нас пока все. Я с вами прощаюсь. Смотрите наши дальнейшие выпуски новостей.